ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูตัวเนื้อว่าซิสเต็มหรือว่าระบบภาษาเองเนี่ยสามารถแบ่งเป็นโครงสร้างต่างๆได้ตาม2ลักษณะก็คือตามแบ่งแบ่งตามอนาโตมีอนาโตมีคือโครงสร้างนะครับกับการแบ่งตามฟิสิโลจีก็คือการแบ่งตามการทํางานเรามาพูดการแบ่งตามอนาโตมีก่อนก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือ CNS กับ PNS ที่เมื่อกี้เราเจอไปครั้งหนึ่งเนาะ CNS ก็คือ Central Nervous System ก็จะประกอบไปด้วยสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับตัวสมองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย f o r e b a n ก็คือสมองส่วนหน้านะครับมิดเบนแล้วก็ไฮเบนก็คือหน้ากลางแล้วก็หลังซึ่งงานแบบนี้คือแบ่งตามวิวัฒนาการการเกิดสมองนะครับฟอร์เบนก็ประกอบไปด้วยเออซีรีบัมคือสมองใหญ่อัลฟันซารีบอลก็คือเออสมองที่ใช้ในการดมกลิ่นทารามัสซึ่งเป็นชุมทางของกระแสประสาทที่ไหลเข้าหรือไหลออกจากสมองนะครับแล้วก็ไฮโปทารามัสซึ่งเป็นสมองที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกการการหิวการอยากการกินการนอนนะครับรวมทั้งมันก็เป็นตัวที่ควบคุมต่อมได้สมองอีกทีนึงด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับต่อมได้สมองก็ได้จะได้เรียนในเรื่องของฮอร์โมนนะครับตัวการก็จะเป็นเอ่อมิดเบรนนะครับตัวมิดเบรนก็จะมีเซลล์ประสาทที่สร้างโดปามีนอยู่นะครับส่วนหลังก็คือไฮเบรนไฮเบรนก็จะประกอบไปด้วยซิลิเบลัมพอนแล้วก็เมดูลาซิลิเบลัมอีกชื่อนึงคือสมองเล็กก็เกี่ยวข้องกับการทรงตัวนะครับซึ่งตัวมิดเบนพอนแล้วก็เมดูล่าเราเรียกรวมกันว่าการสมองตรงนี้นะก็คือการสมองซึ่งตรงเมนูล่าก็จะมีศูนย์ควบคุมการหายใจแล้วก็การเต้นของหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวก้านสมองถูกทำลายเนี่ยก็ก็อยู่ลำบากละเพราะว่าตัวการเต้นหัวใจก็จะหัวใจก็จะหยุดเต้นหายใจก็ไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับรวมทั้งตัวก้านสมองเองเนี่ยก็จะมีระบบที่ใช้ในการกระตุ้นใ
รับรู้ความรู้สึกหรือว่าคือต้นให้ตื่นตัวอยู่ถ้าการสมองถูกทำลายระบบนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยก็คนไข้สิ่งในขั้นโคมาหรือว่าเออไม่รู้สึกตัวไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองนะครับแม้ว่าสมองใหญ่ยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าการสมองไปก็ถือว่าเออได้ตายไปแล้วนะครับนอกจากเบนแล้วส่วนที่ประกอบเออส่วนที่อยู่ในเซนเอสก็คือสไปนอลคอร์ดอีกอันหนึ่งนะสไปนอลคอร์ดก็แบ่งออกเป็นช่วงๆวนะครับตามช่วงของกระดูกสันหลังก็คือแบ่งเป็นช่วงคอร์ฟิสเวคอลอกทรสิกเอลลัมบ้าแล้วก็จะเป็นเน็บคือซาเข้าแล้วก็ก้นกบคอกซิกนะครับซึ่งในระยะตัวอ่อนนะครับไขสันหลังเนี่ยก็จะยาวเท่ากับกระดูกสันหลังก็คือมันจะยาวถึงจนถึงก้นกบเลยนะครับแต่ว่าพอคลอดออกมาเนี่ยกระดูกสันหยังมันจเจริญได้ดีกว่านะครับก็คือมันมีความยาวมากกว่ามากมากกว่าตัวไขสันหลังนะครับความยาวของไขสันหลังก็จะเออยาวน้อยกว่าตัวของกระดูกสันหลังนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนของไขสันหลังที่ไปควบคุมบริเวณเลเวลของกระดูกสันหลังส่วนต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมันเขาก็เลยแบ่งไขสันหลังเนี่ยออกเป็นลักษณะเหมือนกับกระดูกสันหลังแม้ว่าความยาวมันจะไม่เท่านะครับมาตะกี้ก็เป็นกรณีของเซนทรัลเนื้อสิสเต็มอีกอันหนึ่งก็คือพาริฟอลเนื้อสิสเต็มก็คือระบบประสาทที่แยกออกมาจากตัวเซนทรัลเนื้อสิสเต็มนะครับพวกนี้ก็ได้แก่พวกเอ่อเนิร์ฟก็คือเส้นประสาทนะครับรวมทั้งพวกบงประสาทเส้นประสาทมันก็จะมีสองแบบก็คือเออเส้นประสาทสมองแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังนะครับเส้นประสาทสมองก็คือ cranial nerve ย่อว่า CN นะครับก็เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองนะครับกรณีของโคนเนี่ยก็จะมี12คู่เส้นประสาทไขสันหลังก็คือ spinal nerve หรือ SN ในคนก็จะมีอยู่31คู่นะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าเรายึดตามเออเออใยประสาทอัตโนมัติหรือว่าในระบบอัตโนมิกนัวสิสเต็มเนี่ยก็จะมีพวกอัตโนมิกไฟเบอร์ด้วยนะครับก็ได้แก่ซิมพาติติก
จากพาราซิมบาเจิกนะครับใช้คำว่าไฟเบอร์ก็คือใยประสาทนะครับจะไม่ใช้คำว่าตัวเนิร์ฟเนิร์ฟคือเส้นประสาทโครงสร้างสุดท้ายอันนึงก็คือแกงเกียนถ้าไม่ไม่ผูกคนก็เป็น A นะครับก็จะมีทั้งเอ่อดอสโซลูสแกงเกียนก็คือตัวประสานด้านบนของไฮสันหลังนะครับแล้วก็ยังมีพวกออโตนอมิกแกงเกียนซึ่งโครงสร้างจะได้มีพูดอีกทีในเรื่องของ autonomic nervous system นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ peripheral nervous system ทางนี้ถ้าเราแบ่งระบบประสาทตาม physiology คือการทำงานนะครับหรือว่าหน้าที่ของมันก็จะแบ่งได้2แบบก็คือ somatic nervous system ระบบประสาทตรงนี้ก็จะเป็นระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายเพราะฉะนั้นระบบประสาทตรงนี้ก็จะเป็นระบบประสาทที่อยู่ใต้อำนาจจิตใจคือเราสามารถสั่งได้นะครับให้กล้ามเนื้อลายเราเออเคลื่อนไหวยังไงหรือว่ามีการเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนที่ยังไงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเออแก้มเนื้อลายก็อาจจะทำงานนอกหน้าจิตใจก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นก็คือจะเป็นพวกรีเฟล็กซ์นะครับก็คือการทำงานของตัวกล้ามเนื้อลายโดยที่เราไม่ได้สั่งยกตัวอย่างเช่นเอาเท้าไปเหยียบเหยียบตะปูแบบเนี้ยโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้สึกเจ็บเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็ชักเท้ากลับก่อนนะครับก็คือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากําลังเหยียบเหยียบตะปูอยู่แต่ว่าเนื่องจากรีกันที่มีรีเฟกตรงเนี้ยก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะครับระบบที่สองก็คือ autonomic nervous system ย่อว่า ANS ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือ sympathetic nervous system กับ parasympathetic ซีมาริกก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำให้ร่างกายตอบสนองเร็วขึ้นส่วนพาราซีมก็จะทำให้การตอบสนองโดยรวมโดยรวมเนี่ยช้าลงนะครับเร็วขึ้นก็อย่างเช่นเฮาร์ดเลสเพิ่มมากขึ้นเลสเพรสชูรี่เลสเพิ่มมากขึ้นบัตเฟเชอร์เพิ่มสูงขึ้นก็ใช้ในการเกี่ยวข้องกับการต่อสู้วิ่งหนีหรือว่าวิ่งหนีนะครับในกรณีที่เราเจอเ,ออเรื่องที่ทําให้ตื่นเต้นตกใจหรือว่าเรื่องเครียดนะครับส่วนพาราซิมาติกก็จะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันนะครับซึ่งระบบอัตโนมัติวัตซิสเต็มอ่ะก็คือภาษาไทยคือระบบประสาทอัตโนวัตก็คืออยู่นอกอำนาจจิตใจนะครับซึ่งเอฟเฟกเตอร์หรือว่าอาวัยวะที่ถูกควบคุมโดยระบบนี้ก็ได้แก่พวกกล้ามเนื้อเรียบต่อมต่างๆ
นะครับแล้วก็ตัวหลอดเลือดในการคดคลายตัวแบบนี้ก็จะใช้ระบบประสาทอัตโนมัติในการคุมนะครับต่อมาแล้วก็มาดูส่วนของ Central Nervous System กันนะนะครับเรื่องแรกของ Central Nervous System ก็คืออยากให้รู้เกี่ยวกับการพัฒนาของระบบประสาทส่วนกลางก่อนนะครับซึ่งในกรณีของโคนซึ่งเป็นสมาชิกในไฟลัมพาราตาเนี่ย CNS ของเราก็จะอยู่ทางด้านดอซอลแล้วก็ปลวงถูกไหมครับมีช่องว่างตรงกลางนะครับอย่างที่พูดไปแล้วต้นชั่วโมงก็ต้องรู้จักระยะตัวอ่อนที่มีการพัฒนาซีเนสขึ้นนะครับตัวอ่อนที่อยู่ในระยะนี้ก็คือเนวูล่าตัว c s เนี่ยมันพัฒนามาจากโครงสร้างที่เราเรียกว่า n e u r a l plate นะครับอ่ดดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอ่อนที่ตัดขวางนะครับแล้วเราก็มองเข้าไปข้างในแบบนี้นะก็จะเห็นว่าเอ่อมันก็จะมีเนื้อเยื่อของตัวอ่อนที่เคยอาจจะเคยได้ยินแล้วก็คือเป็นเนื้อเยื่อสามชั้นก็คือมีเอ็กตัวเดิมก็คือเนื้อเยื่อชั้นนอกนะครับเนื้อชั้นกลางคือมีโซเดิมแล้วก็เนื้อชั้นในคือเอ็นโดเดิมนะครับบริเวณเอ็กตัวเดิมเนี่ยส่วนที่อยู่ใกล้กับโนโตคอร์ดก็คือตัวนี้นะตัวโนโตคอร์ดก็จะเหนี่ยวนำตัวเอ็กตัวเดิมที่อยู่ใกล้กับโนโตคอร์ดให้มีโครงสร้างที่หนาขึ้นนะครับโครงสร้างนี้เราเรียกว่า n e u r a l plate นะครับพอนิลเพจหนาขึ้นมันก็จะมีการยกตัวนะครับยกตัวขึ้นมาก็คือบริเวณสีดำๆตัวนี้ก็คือนิลล์โฟลหลังจากนั้นนิลล์โฟลมันก็จะเคลื่อนที่เ,เข้าหากันนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางที่มันแยกออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรูนะครับก็คือตรงกลางมันก็จะตรงสีแดงๆตรงกลางก็จะบุ่มลงไปแล้วก็ด้านข้างสองข้างคือนิลโฟเนี่ยมันก็จะเอ,อ่อยื่นขึ้นมาแล้วมาประกบกันนะครับก็จะเกิดเอ,อ่อนิลโฟทิวขึ้นก็คือโครงสร้างที่เป็นวงสีแดงตรงนี้ซึ่งตรงกลางมันกลวงนะครับแล้วส่วนที่เหลือคือส่วนสีดำตรงนี้ก็คือนิวโรเคสซึ่งนิวโรเคสมันก็จะเคลื่อนที่ออกไปจากบริเวณนี้นะครับไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะตัวอย่างของนิวโรเคสก็เช่นพวกเอ่อแอลิโนเมดูลาเนี่ยนะพัฒนากลายเป็นแอลิโนเมดูลาเนิร์ฟแกงเกียนแล้วก็เมลานูไซด์ซึ่งโครงสร้างบางส่วนของนิโรเคสก็ยังทำหน้าที่กับระบบประสาทอยู่ไม่ว่าจะเป็นแอลิโนเมดูลาหรือว่าเนิร์ฟแกงเกียนนะครับ
ส่วนตัวนิโรทิวนะคือหลอดตรงเนี้ยก็จะพัฒนากลายเป็นเอ่อ CNS ก็คือประสาทเออก็คือเส้นประสาทแล้วก็ไขสันหลังผู้ผิดก็คือสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับซึ่งตัวของสมองนะครับก็จะมีถ้าเราดูแบ่งสมองออกมาแล้วก็ดูชั้นของสมองนะครับก็จะแบ่งคร่าวๆได้เป็นเอ่อสองสองชั้นคือจากสีนะครับคือชั้นนอกของสมองเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเทาเราเรียกว่าเกรย์แมตเตอร์ส่วนในด้านในจะเป็นสีขาวเรียกว่าไวเมนเตอร์สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าการเรียงตัวของนิวรอนในสมองเนี่ยบริเวณโซมาหรือว่าเซลวอดีเนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกนะครับส่วนตัวแอคซอนจะอยู่บริเวณด้านในหรือลงไปนะครับก็ง่ายๆคือสมมติเองเป็นสมองนะครับตัวเซลวันที่ก็จะอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่บริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็ปลายซอนเนี่ยก็จะทิ้มเข้ามาด้านในนะครับวันด้านนอกก็จะเป็นเกรย์แมเตอร์ด้านในก็จะเป็นไวแมเตอร์ใจที่ด้านในเป็นไวแมเตอร์เพราะว่าแอคซอนเนี่ยมันมีไมอิลินนะครับทำให้มันมีไขมันอยู่เยอะเวลามองสีมันก็ออกจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ภายในสมองเนี่ยก็จะมีช่องว่างซึ่งช่องว่างสมองเราเรียกว่าโพรงสมองสาเหตุคือเวนติเคิลนะครับก็ถ้าเราดูจากวิวัฒนาจากการพัฒนาการตรงนี้ก็จะไม่แปลกเพราะว่าตัวนิวรัลทิวเองเนี่ยข้างในก็จะเป็นเออช่องว่างอยู่นะครับซึ่งช่องว่างตัวนี้ก็จะเมื่อตัวนิวรัลทิวพัฒนากลายเป็นสมองแล้วเนี่ยช่องว่างตัวนี้ก็จะกลายเป็นเวนติเคิลนะครับเกือบเรียนพูดไปก็คือตัวนิวรัลทิวเนี่ยมันอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่เราเรียกว่านิวรัลทิวดิเฟกก็คือเกิดจากการที่เอ่การขาดกรดโฟลิกในช่วงที่เป็นตัวอ่อนนะครับทางที่ดีเนี่ยเออคุณแม่ที่เตรียมการตั้งครรภ์เนี่ยก็ควรได้รับกดโฟลิกให้เพียงพอก่อนที่จะท้องเนี่ยช่วงระยะเวลาตรงนั้นควรจะได้รับกดโฟลิกมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะป้องกันภาวะนิวโรทิดิเฟกได้อย่างดีนะครับนิวโรทิดิเฟกก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะไม่มีสมองนะครับหรือว่าตัวไขสันหลังเนี่ยมันออกมาอยู่นอกกระดูกสันหลังนะครับก็คือเป็นความผิดปกติของสมองในไขสันหลังแน่ๆแกลับไปดูของเราต่อคือเวนติเคิลนะครับตัวเวนติเคิลในสมองก็จะมีทั้งหมดสี่โพรงก็จะมีนัชชั่นแลเวนติเคิลก็จะมีสองข้างซ้ายขวานะครับ
third ventricle แล้วก็ fourth ventricle นะครับภาพนี้ก็จะไม่ได้โชว์ตัวของ lateral ventricle เพราะว่าภาพนี้ก็คือสมองตัดกึ่งกลางนะครับเพราะว่าตัวแล้วแล้วชอบวันนี้เคเนี่ยก็จะอยู่ในเนื้อสมองฝั่งนี้กับส่วนในเนื้อสมองที่ถูกตัดตัดออกไปแล้วนะครับที่เราเห็นได้คือตัวของเตอร์เป็นดิเคิลนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับหลังจากเตอร์เป็นดิเคิลก็จะมีช่องเล็กๆก็คือตรงนี้นะครับเชื่อมต่อไปอยังสู่โฟดเป็นดิเคิลนะและจากโฟลเวนติเคิลมันก็จะเป็นช่องต่อลงมากับตัวของสไปนอลคอร์หรือว่าไขสันหลังนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเซนทรัลคาแนลพูดง่ายคือสมองช่องในสมองเราเรียกว่าเวนติเคิลช่องในไขสันหลังเราเรียกว่าเซนทรัลคาแนลซึ่งเวนติเคิลกับเซนทรัลคาแนลเนี่ยมันจะเชื่อมกันอยู่ภายในตัวของเวนติเคิลก็จะมีสารน้ำที่เรียกว่า CSF บรรจุอยู่รวมทั้งเซนทรัลคาแนลด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ CSF เนี่ยก็จะมีทางออกบริเวณฐานสมองคือจะมีทางเชื่อมให้ CSF ที่อยู่ในตัวของเวนติเคิลเนี่ยออกมานะครับอยู่ในช่องที่เรียกว่า a l a t i n o i d space เอออยู่ในช่องที่เรียกว่า sub a l a t i n o i d space ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอธิบายโดยชั้นของเยื่อหุ้มสมองนะครับเรามาดูเยื่อหุ้มสมองหรือว่าเมนิงจีกันก่อนเยื่อหุ้มสมองก็จะมีสามชั้นนะครับก็จากภาพด้านบนก็จะเป็นกระดูกนะครับในชั้นที่ติดกับกระดูกเนี่ยก็คือชั้นดูรามาเตอร์ก็คือสีน้ำเงินออกม่วงตรงนี้นะครับดูรามาเตอร์ก็จะเป็นชั้นนอกสุดของเมนิงจีก็จะมีความหนาแล้วก็มีความเหนียวแล้วก็ทึบด้วยเป็นชั้นที่ติดกับกระโหลกนะครับก็จะมีบางส่วนของดูรามาเตอร์เนี่ยที่ยื่นออกมาในการที่ฉัดแบ่งสมองออกเป็นสองซี่ซ้ายขวานะครับถัดจากดูรามาเตอร์ลงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นชั้นอะลัชนอยมาเตอร์นะครับก็คือชั้นสีเหลืองๆนะครับซึ่งอะลัชนอยมาเตอร์ก็จะมีคล้ายๆเป็นเป็นเยื่อเป็นใยนะครับอยู่แทรกแทรกอยู่ตามชั้นนะครับซึ่งในชั้นอะลัชนอยมาเตอร์เนี่ยก็มีตัวของเวสเซลนะครับทอดผ่านเป็นจำนวนมากแล้วก็ในชั้นของอัลชนามาเตอร์เนี่ยมันก็จะเรียกว่าก็คือบริเวณช่องตรงเนี้ยที่มีหลอดเลือดอยู่นะครับช่องนี้เราเรียกว่าสับอัลชนามาเตอร์นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราค้างไว้ก็คือตัวสับรัสนาสเปก็จะมี CSF อยู่นะครับเพราะว่าตัวช่องมันจะมีช่องเชื่อมระหว่างตัวของเมนติเคิลกับสับรัสนาสเปก็คือช่องบริเวณตรงนี้นะครับคือ CSF ในเมนติเคิลก็จะออกมาสู่สับรัสนาสเปกได้นะครับเ
และชั้นที่สามก็คือชั้นเพียร์มาเตอร์ก็เป็นชั้นในสุดมันก็จะเออบางแล้วก็แนบไปกับเนื้อสมองเลยนะครับตัวซึ่งตัวของแมลงเจนเนี่ยนอกจากใช้คำว่าเยื่อหุ้มสมองแล้วที่จริงมันก็จะเป็นเยื่อตัวเดียวกันกับเยื่อที่หุ้มไขสันหลังนะครับก็คือใช้คำว่าเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เพื่อเป็นเยื่อที่ต่อกันกับเยื่อหุ้มสมองในกรณีของเยื่อหุ้มไขสันหลังนะครับแล้วก็จะมีสามชั้นเนี่ยเหมือนกันนะครับโครงสร้างภายในสมองก็ถ้าเราดูเป็นชนิดเซลล์ก็จะมีทั้งนิวรอนแล้วก็เกลียเซลล์นะครับแล้วก็น้ำหนักของสมองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1.3 ถึง 1.5 กิโลกรัมนะต่อมาก็จะขอพูดลงลึกเกี่ยวกับ CSF นิดนึงชื่อเต็มก็คือ cerebral spinal fluid มันก็จะมีสมองบางบริเวณนะครับที่เป็นบริเวณที่สร้างตัว CSF นะครับซึ่ง CSF ก็ได้มาจากการกรองจากเลือดนะครับซึ่งปริมาณโปรตีนมันก็จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเลือดนะครับหน้าที่ของ CSF ก็คือมันจะเอาสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยให้แก่เซลล์ประสาทนะครับแล้วก็จะช่วยพาเอาพวกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สารพิษเนี่ยออกไปนะครับโดยที่โดยที่ทำไมถึงไม่ใช้เลือดเป็นตัวผ่านสู่โครงสร้างของสมองแล้วก็ไขสันหลังโดยตรงเพราะว่าตัวเลือดเนี่ยมันมีสารมันอาจจะมีสารพิษหรือว่าสารแตกปลอมเนี่ยอยู่ในตัวเลือดได้นะครับระบบประสาทซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็มีความเซนซิทีฟมากเนี่ยเพราะว่าสังเกตว่ามันไอออนแม้เปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวก็จะส่งผลต่อเมมเบรนโพเทนเชียลของมันการทํางานของมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นระบบประสาทก็ต้องมีอะไรที่ป้องกันอย่างดีนะครับมันก็เลยไม่ใช้เลือดเป็นแหล่งของสารอาหารมันจะใช้ CSF แทนนะครับหน้าที่อย่างที่สองก็คือตัว CSF มันจะช่วยเพิ่มความดันเพื่อไม่ให้สมองหรือว่าเนื้อของไขสันหลังยุบนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังช่วยเ,เพิ่มแรงลอยตัวเพราะว่าตัวสังเกตว่าตัวโครงสร้างของสมองเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่ลอยอยู่ในระบบปิดนะครับซึ่งตัวสมองเองก็จะมีน้ำหนักที่กดทับลงมานะครับแต่ว่าก้านสมองหรือโครงสร้างที่อยู่ต่ำกว่าเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้เพราะว่ามันมีแรงลอยตัวจากน้ำ CSF ตรงนี้อยู่นะครับซึ่ง CSF ก็จะพบได้ที่เอออย่างที่บอกไปแล้วคือเป็นติเคิลเซนทรัลพาแนลแล้วก็เอ่อสับอะนาชนอยสเปนนะครับเ
ความผิดปกติบางอย่างยกตัวอย่างเช่นมีการอุดตันบริเวณท่อที่เชื่อมระหว่างโพรงสมองช่องที่สามกับช่องที่สี่คือท่อบริเวณเนี้ยก็อาจจะทำให้การไหลของ CSF เนี่ยหยุดได้นะครับ CSF แทนที่จะมีการไหลเวียนก็คือสร้างจากตัวหลอดเลือดในสมองแล้วก็มีการดูดกลับออกไปลงสู่ระบบหลอดเลือดดำเนี่ย CSF CSF ที่มันสร้างมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแต่แต่ว่ามันไม่มีการระบายออกปัญหาก็คือสมองก็จะโตที่โตเพราะว่าน้ำ CSF มันข้างอยู่แต่ว่าเนื้อสมองเนี่ยถูก CSF เบียดจนบานนะครับตัวนี้ก็คือภาวะหัวโตนะครับซึ่งอาจจะเจอในขาดที่บอกว่าเด็กหัวโตนะตรงนี้คือชื่อว่าไฮโดรเซฟลัสก็คือมีปริมาณ c s f เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับการที่เด็กสามารถหัวโตได้แต่ผู้ใหญ่ถ้ามีการข้างของ CSF มันจะไม่โตเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยกระโหลกศีรษะมันยังปิดไม่สนิทนะครับสามารถขยายต่อได้ปัญถ้ามีอะไรมาอยู่ข้างในแล้วก็เพิ่มแรงดันเนี่ยกระโหลกศีรษะมันก็สามารถขยายตามนะครับก็จะเกิดธรรมะเด็กหัวโตได้ก็จะจบในเรื่องของ CSF อมอะไรไม่สู้อมปัญญาอมวิชาอมความรู้จะเกิดผลอมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นผลความรู้ให้น้องดู